ஆதியாகமும் நம்மளுடைய தொடர் தியானத்தின் ஆராய்ச்சி பகுதியாகும் ஐம்பது அதிகாரம் கொண்ட இந்த ஆதியாகம புத்தகத்தில் ஏறக்குரிய முப்பத்தி ஐந்து அதிகாரங்களை முடித்திருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு பதினைந்து அதிகாரத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது ஏற்கனவே நாம் பார்த்த ஆதியாகம புத்தகத்தின் பல பகுதிகள் பல செய்திகள் எல்லா வகையிலும் தியானித்து ஆராய்ச்சி செய்து கடவுளுடைய வார்த்தைகளினுடைய முக்கியத்துவம் உண்மை என்ன என்பதை அறிந்தோம் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்தோம் யாக்கோபு பெத்தேலுக்கு புறப்பட்டார் பலிபீடம் கட்டினார் தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தனது வீட்டாரை பிள்ளைகளை குடும்பத்தாரை எல்லாரையும் ஆயத்தப்படுத்தினார் ஆயத்தப்படுத்தி அந்த பெத்தேலுக்கு போய் அங்கே தேவனை தொழுது கொண்டார் என்று அந்த அதிகாரத்தின் முதல் பகுதியிலே பார்த்தோம் பெத்தேலுக்கு போவதற்கு முன்பு அவர்கள் பிள்ளைகள் எப்படி தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் சொரூபங்களை எல்லாம் கருவாலை மரத்தின் கீழே போட்டு புதைத்தார்கள் ஆடைகளை மாற்றினார்கள் வஸ்திரங்களை மாற்றினார்கள் எல்லாரும் கர்த்தரை சேவிப்பதற்கு ஆயத்தமானார்கள் என்பதை அந்த அதிகாரத்தின் முதல் பகுதி சொல்லியிருக்கிறது அதற்கு பிறகு அவர்கள் பெத்தேலுக்கு புறப்பட்டு அங்கு என்ன நடந்தது என்பதையும் பின்னால் வருகிற சம்பவங்களில் வாசித்தோம் யாக்கோபு தன்னுடைய குடும்பத்தாரோடு பெத்தேலுக்கு புறப்பட்டார் தேவன் அங்கு போகும்படி சொன்னார் ஆகவே தன்னுடைய வீட்டார் எல்லாரையும் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு அங்கே யாக்கோபு சென்றார் அதற்கு பிறகு அங்கே அந்நிய தெய்வர்கள் தங்களிடத்தில் இல்லாதபடி அவர்கள் பார்த்து கொண்டார்கள் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டார்கள் தங்கள் வீட்டாரை முழுவதையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் புதுப்பிக்கும்படி புறப்பட்டார்கள் ஆக அங்கிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு தேவனை சேவித்து பலிபீடத்தை கட்டி தொழுது கொண்டார்கள் அங்கு இருக்கும் நேரத்தில் தான் ரபேக்காலின் தாதி மரணமடைந்தால் என்ற மரண செய்தியை இந்த அதிகாரத்தில் பார்த்தோம் தேவன் அதற்கு பிறகு யாக்கோபுக்கு ஆசீர்வாதங்களை கூறுகிறார் ஆபரகாமுக்கு என்ன சொன்னாரோ ஈசாக்குக்கு என்ன சொன்னாரோ அதே போல வாக்கு மாறாத ஆசீர்வாதத்தை யாக்கோபுக்கும் தேவன் சொன்னதை அந்த அதிகாரம் சொல்லுகிறது யாக்கோபு குடும்பத்தோடு தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு பயணிக்கிறான் அப்படி பயணிக்கும் போது வழியிலே ராகேல் மரணம் அடைந்தால் தன்னுடைய மனைவியை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு தகப்பன் இருக்கும் தேசத்துக்கு புறப்படும் பொழுது அங்கே தங்கியிருந்த நாட்களில் ரூபன் ஒரு தவறை செய்தான் அவனுடைய தவறு மிக பெரியது அந்த தவற்று நிமித்தம் அவன் இழந்தவைகள் என்ன என்பதையெல்லாம் பார்த்தோம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் முடிவிலே ஈசாக்கு மரணம் அடைந்தார் பூரண வயதில் மரணம் அடைந்தார் நல்ல வயதில் மரணம் அடைந்தார் என்று அந்த முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இறுதியிலே சொல்லியிருக்கிறது அந்த அதிகாரம் ஒரு குடும்ப பட்டியலோடு முடிகிறது ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் யாக்கோபின் குமாரர் பனிரெண்டு பேர் யாக்கோபின் மூத்த மகனாகிய ரூபன் சிமியோன் லேவி யூதா இசக்கார் செபுலோன் என்பவர்கள் லேயால் பெற்ற குமாரர் இருபத்தி நான்கு யோசேப்பு பென்யமீன் என்பவர்கள் ராகேல் பெற்ற குமாரர் தான் நப்தலி என்பவர்கள் ராகேலுடைய பணிவடைக்காரியாகிய பில்கால் பெற்ற குமாரர் கார் ஆசேர் என்பவர்கள் லேயாலின் பணிவிடைக்காரியாகிய சில்பால் பெற்ற குமாரர் இவர்களே 
யாக்கோபுக்கு பதா நராமிலே பிறந்த குமாரர் இந்த நான்கு ஐந்து வசனங்களில் இந்த பட்டியல் யாக்கோவின் குடும்பத்தை சுருக்கி சொல்லுகிறது அதாவது யாக்கோபினுடைய பனிரெண்டு பிள்ளைகளை சொல்லி இருக்கிறது இது ஏதோ அவர்களுடைய பெயர் பட்டியல் என்பதை போல நாம் தவிர்த்து வேகமாக செல்ல முடியாது ஏனென்றால் இதற்கு பின்பு வருகிற அதிகாரங்கள் எல்லாம் இந்த பிள்ளைகளின் பெயரில் வரப்போகிற சரித்திரங்கள் இதற்கு பின்பு படிக்கப் போகிற புத்தகங்கள் யாத்திராகமாகட்டும் லேவியராகமும் ஆகட்டும் என்னாகும் உபாகமும் யோசுவா சரித்திர புத்தகங்கள் ஆகட்டும் இந்த படித்த சுருக்கமா இருக்கிற யாக்கோபின் பனிரெண்டு குமாரர் பட்டியல் இருக்கிறதே இந்த பட்டியல் முதலிலிருந்தே கவனிக்கப்பட வேண்டியவைகள் இந்த பட்டியல் முக்கியமான பட்டியல் இதற்கு பிறகு வருகிற ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏசா என்பவனுடைய வம்ச பட்டியல் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் இறுதியில் யாக்கோபு என்பவனுடைய வம்ச பட்டியல் வெகு சுருக்கமாக அவனது பனிரெண்டு ஆண் பிள்ளைகளை மட்டும் சொல்லி அந்த அதிகாரம் முடிகிறது ஆனால் அதற்கு பிறகு வருகிற முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரமோ முழு அதிகாரமும் ஏசா என்பவனின் வம்சத்தையும் அவனது வம்சத்தில் வருகிற அவனது பிள்ளைகள் பேரப்பிள்ளைகள் பிரபுக்கள் ராஜாக்கள் தலைவர்கள் என பலரது பெயரை அந்த முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முழுவதுமாக சொல்லி இருக்கிறது ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திற்கு போவதற்கு முன்பு ஆதியாகம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் இறுதியில் இருக்கிற யாக்கோபுடைய பனிரெண்டு பிள்ளைகளின் வம்சத்தையும் அவர்களது பெயருக்கு பின்னால் இருக்கிற சரித்திரத்தையும் சற்று அறிந்து கொண்டால் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஏழிலிருந்து இதற்கு பின்பு யோசுவா புத்தகத்தையும் தாண்டி பல செய்திகளை நாம் அவர்கள் பெயரிலிருந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது கவனிப்போம் இஸ்ரவேலின் பனிரெண்டு குமாரர்களும் அவர்கள் கோத்திரங்களும் யாக்கோபின் குடும்பம் யாக்கோபுக்கு நான்கு மனைவிகள் லேயால் சில்பால் ராகேல் பில்கால் லேயால் பெற்ற குமாரர் ரூபன் சிமியோன் லேவி யூதா இசக்கார் செபுலோன் தீனால் தீனால் என்பது பெண் பிள்ளை பில்கால் பெற்ற குமாரர் தான் நப்தலி ராகேல் பெற்ற குமாரர் யோசேப்பு பெஞ்சமேன் சில்பால் பெற்ற குமாரர் காத் ஆசேர் இந்த வகையில படிச்சா அவங்க பிறந்த வரிச புரிந்து கொள்வது கஷ்டம் இப்போ இந்த வகையில வரிசைப்படுத்தி அவங்க பிறந்த வரிசை படி பார்த்தா ஆதியாகமத்தில் வர வசனத்தின்படி அவங்க வரிசை இந்த வரிசையில தான் இருக்குது நம்பர் ஒன் ரூபன் நம்பர் டூ சிமியோன் நம்பர் த்ரீ லேவி நம்பர் போர் யூதா நம்பர் ஃபைவ் தான் நம்பர் சிக்ஸ் நப்தலி நம்பர் செவன் காத் நம்பர் எயிட் ஆசேர் நம்பர் நைன் இசக்கார் நம்பர் டென் செபுலோன் நம்பர் லெவன் யோசேப்பு நம்பர் டுவெல் பென்யமேன் இது எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னா இந்த இடத்துல இங்க படிச்சுட்டோம்னா இதுக்கு பின்னால வர யாத்திராகம புத்தகம் அதுக்கு பின்னால வர லேவியராகம புத்தகம் அதுக்கு பின்னால வர எண்ணாகமும் உபாகமும் புத்தகம் இவைகளிலே இவர்களை குறித்து விளக்கமாக படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது அதோடு கூட பனிரெண்டு கோத்திரங்களை பங்கிட்டு கொண்டதை குறித்து யோசுவா புத்தகம் முழுவதும் சொல்லுகிறதே அந்த யோசுவா புத்தகத்தில் வருகிற அந்த நில பகிர்வு 
இவர்கள் பெயரில் தான் வருகிறது பனிரண்டு கோத்திரங்கள் பெயர்களும் இவர்களது பெயரில் இருக்கிறது ஆக இந்த இடத்துல இவர்களை கவனித்தால் யோசுவா புத்தகம் அதற்கு பிறகு இருக்கிற நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் அதற்கு பின்பு இருக்கிற ரூத்தின் புத்தகம் சாமுவேலின் புத்தகம் என சரித்திர புத்தகங்களிலும் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கிற கோத்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தலைவர்கள் அவர்களை சார்ந்த மக்கள் இவர்களை குறித்தும் புரிந்து கொள்வது எளிது ஆரம்பம் இங்கே தொடங்குகிறது தொடங்குகிற இந்த இடத்துல உங்கள் கவனம் சரியாய் பதிந்து விட்டால் அடுத்த பத்து புத்தகங்களுக்கு நீங்கள் படிப்பதற்கு பயணிப்பதற்கு எளிதாயிருக்கும் ரூபன் கத்தர் என் சிறுமையை பார்த்தார் பெயர் பொருள் சிமியோன் நான் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டதை கர்த்தர் கேட்டருளினார் லேவி அவர் இப்பொழுது என்னோடு சேர்ந்திருப்பார் யூதா இப்பொழுது நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் தான் தேவன் என் வழக்கை தீர்த்து என் சத்தத்தை கேட்டார் நப்தலி நான் மகா போராட்டமாய் போராடி மேற்கொண்டேன் கார் ஏராளமாய் இருக்கிறது ஆசேர் நான் பாக்கியவதி இசக்கார் தேவன் எனக்கு பலனை தந்தார் செபுலோன் தேவன் எனக்கு நல்ல ஈவை தந்தார் இப்பொழுது அவர் என்னோட வாசம் பண்ணுவார் யோசேப்பு தேவன் என் நிந்தையை நீக்கிவிட்டார் இன்னும் ஒரு குமாரனை கர்த்தர் எனக்கு தருவார் பென்யமேன் நீயும் புத்திரனை பெறுவாய் ஆக அந்த பெயரும் அந்த பெயருக்கு பின்னால் இருக்கிற காரணமும் இந்த பெயர்களிற்குள்ளே இருக்கிறது என்பதை பார்த்தோம் மிக சுருக்கமாக அந்த பெயர்களை பொருள் என்ன என்பதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரூபன் ஒரு மகனை பார் என்று பொருள் சிமியோன் கேட்டல் என்று பொருள் லேவி இணைதல் என்று பொருள் யூதா துதி என்று பொருள் தான் நீதிபதி என்று பொருள் நப்தலி போராடுதல் என்று பொருள் காத் ஒரு படை என்று பொருள் ஆசேர் மகிழ்ச்சி என்று பொருள் இசக்கார் அமர்த்து என்று பொருள் செபுலோன் வசித்தல் என்று பொருள் யோசேப்பு கூட்டுதல் என்று பொருள் பென்யமேன் வலது கரத்தின் மகன் என்று பொருள் ஆக அவர்கள் பிறந்த போது அவருக்கு பெயர்கள் வைத்த காரணம் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அந்த பெயருக்கு பின்னால் இருக்கிற சுருக்கமான பொருள் என்ன என்பதையும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த பெயர்கள் அவங்க அம்மா யாரு அந்த பிள்ளைங்க யாரு அந்த பிள்ளைங்களுடைய பெயரும் பொருளும் என்ன என்பதை பார்த்தோம் இல்ல யாக்கோவின் குமார்களை குறிச்சு வேதத்தில் வரும் பிற குறிப்புகள் இந்த இடத்துல கவனிக்கிறோம் இல்ல இங்க கவனிக்கிற மாதிரி இவங்களை குறிச்சு பல இடங்களில் படிக்க வேண்டியது இருக்குது எங்கெல்லாம் இவங்களை குறிச்சு படிக்கிறோம் ஆதியாகும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல படிச்சோமே சுருக்கமா அதே போல விளக்கமா அல்லது நீளமா அல்லது விரிவா அல்லது சிறப்பா ஆழமா இவங்களை வேற எங்கெல்லாம் படிக்க முடியும் யாக்கோவின் குமாரரின் பிறப்பு ஆதியாகும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு அந்த குமாரரை குறிச்சு சொல்லுது நம்பர் டூ ஆதியாகும் நாற்பத்தி ஆறு எட்டு முதல் இருபத்தி ஏழுல யாக்கோபின் குமாரர் எகிப்துக்கு சென்றோர் பட்டியல் அங்கேயும் இவங்க பேர் வருது நம்பர் த்ரீ ஆதியாகம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி ஏழு யாக்கோபு தன் குமாரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது இந்த பசங்களை வரிசையா பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டு ஆசீர்வதிக்கிறாரு அப்போ அங்கேயும் இவங்க பிள்ளைங்களுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பர் போர் யாத்திராகம் ஒன்று ஒன்று முதல் ஐந்து எகிப்துக்கு போன யாக்கோவின் குமாரருடைய குடும்பத்தார் பெயர் பட்டியல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அங்கேயும் இவங்களை குறிச்சு வாசிக்கிறோம் நம்பர் ஃபைவ் எண்ணாகமும் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் பதினைந்து வரை பனிரண்டு கோத்திரத்தாரின் தலைவர்களின் பட்டியல் 
இந்த யாக்கோபினுடைய குமாரர்கள்லாம் வாழ்ந்து மறிச்ச பிறகு அவங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து வர தலைவர்களுடைய பட்டியல் என்னாகமும் முதல் அதிகாரத்தில் சொல்லுது அடுத்து நம்பர் சிக்ஸ் என்னாகமும் ஒன்று இருபதுலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரின் இருபது வயதுக்கு மேற்பட்டவரின் பட்டியல் பன்னெண்டு கோத்திரத்தாறு அந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு இருபது வயசுக்கு மேற்பட்டவனுடைய பட்டியல என்னாகும் சொல்லுது நம்பர் செவன் என்னாகமும் ரெண்டு ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரில் பாலையும் இறங்க வேண்டியவர்களின் வரிச பட்டியல் திரும்பவும் பட்டியல சொல்லுது ஒரு இடத்துல நிக்கல வரிசையா புத்தகத்துல அங்க அங்க இவங்களோட பெயர்கள் வருது நம்பர் எயிட் என்னாகமும் ஏழு ஒன்னுல இருந்து எண்பத்தி ஒன்பது பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரில் காணிக்கை கொடுத்தோரின் வரிசை பட்டியல் அவங்களை சொல்லுது நம்பர் நைன் என்னாகும் பத்து பதினொன்னில இருந்து இருபத்தி ஒன்னு பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரில் பாளையத்தில் புறப்பட வேண்டிய வரிசை பட்டியல சொல்லுது நம்பர் டென் என்னாகமும் பதிமூன்று ஒன்றிலிருந்து பதினைந்தில் பனிரெண்டு கோத்திரத்தில் காணானை சுற்றி பார்க்க செல்ல வேண்டியவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைவர்களின் பட்டியல சொல்லுது அங்க போய் படிச்சா கூட ஒரு கோத்திரத்துக்கு ஒரு தலைவனை செலக்ட் பண்ணி நீங்க தான் போனோம் காணான சுத்தி பார்க்க அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ இந்த பன்னெண்டு பேர்கள் ஆரம்பிச்சு அவங்க குடும்பம் அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க கோத்திரம் அவங்க கோத்திர தலைவருங்க அந்த கோத்திரத்தில் இருக்கிற வாலிபருங்க இப்படி வரிசையா சரித்திரம் வளர்ந்துட்டே போது ஆனால் ஆரம்பம் எங்க இந்த இடத்துல தான் தொடங்குது சரி நம்பர் லெவன் என்னாகும் இருபத்தி ஆறு ஐந்து முதல் ஐம்பது பனிரெண்டு கோத்திரத்தில் மீண்டும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எண்ணப்பட்டோர் பட்டியல் நம்பர் டுவெல் என்னாகவும் முப்பத்தி நான்கு பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது பனிரெண்டு கோத்திரத்தில் தேசத்தை பங்கிடும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைவரின் பட்டியல் நம்பர் தேர்ட்டீன் உபாகமும் இருபத்தி ஏழு பனிரெண்டு முதல் பதிமூன்று பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரில் ஆசீர்வாதம் கூறும்படி நிற்க வேண்டிய வரிசை பட்டியல் இந்த பன்னெண்டு பேர்ல வரிச பட்டியல சொல்லுது நம்பர் போர்டீன் உபாகம் முப்பத்தி மூன்று ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்பது பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கும் மோசை கூறிய ஆசீர்வாதம் என்ன என்பதை சொல்லுது நம்பர் பிப்டீன் யோசுவா புத்தகத்துல பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினைந்துல இருந்து முப்பத்தி மூன்று பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கு யோசுவா காணானில் கொடுத்த சுதந்திரம் என்ன என்பதை பட்டியலிட்டு சொல்லுது ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்குள்ள அவங்க பெயர் பட்டியல் வரப்ப நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்றோம் ஆனா ஸ்கிப் பண்ண கூடாது ஏன்னா புத்தகமே அவங்கள பேஸ் பண்ணிதான் இருக்குது நிலம் தேசம் அவங்க பேர்ல இருக்குது இஸ்ரவேல் என்பது தேசம் அது அவங்க அப்பா பேரு அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ள பன்னெண்டு கோத்திரம் அந்த கோத்திரத்தின் பெயர்கள் அவங்க அப்பா பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த பன்னெண்டு பிள்ளைகளுடைய பெயர்கள்ல இருக்குது அப்போ இஸ்ரேல் சரித்திரத்தை படிக்கிறப்ப தேசத்தினுடைய செய்திகளை படிக்கிறப்ப இவங்க யாரோ அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ண முடியாது ஒரு நல்ல வாசகன் அதை கூர்ந்து கவனிச்சு படிக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் உள்வாங்கி படிக்கணும் அப்பதான் அது விளங்கும் அப்ப படிக்கிறப்ப நடுவில் இருந்து நம்ம படிச்சா நமக்கு விளங்காது நாம் என்ன செய்யறோம் முதல்ல ஆரம்பம் வித அந்த ஜீரோ ஒன் எங்க அங்கிருந்து தொடங்கி இவ்வளோ நீளமா படிச்சுட்டு வரோம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் யோசுவா இருபத்தி ஒன்று ஒன்று முதல் எட்டு கோத்திரத்தாரில் லேவியருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் பட்டியல் அப்போ ஒரு புக்கு முழுசுமே அவங்கள சார்ந்துதான் இருக்குது நம்பர் செவன்டீன் நியாயாதிபதிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலு முதல் இருபத்தி ரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கு தெபோராலின் எழுப்புதலின் வார்த்தைகள் நம்பர் எயிட்டீன் ஒன்று நாலாகமும் 
இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு இசிரவேல் குமாரரின் பட்டியல் எங்க நாலாகம புத்தகத்துல திரும்பவும் பட்டியல் சொல்லப்படுது ஆனால் நாம படிக்கிறது ஆதி ஆகம புத்தகத்துல அப்ப ஆதி ஆகமம் புத்தகம் தொடங்கி நாலாகமம் புத்தகம் வரைக்கும் இவங்க பெயர்களோட நம்ம பழக்கப்பட வேண்டியது இருக்குது நம்பர் நைன்டீன் ஒன்று நாலாகமம் பனிரெண்டு இருபத்தி நாலு முதல் முப்பத்தி எட்டு தாவீதின் ஆட்சியில் கோத்திரத்தாரில் இருந்த பராக்கிரமசாலிகள் எந்தெந்த கோத்திரத்துல யார் யாரு நம்பர் டுவெண்டி ஒன்று நாலாகம் இருபத்தி ஏழு பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டு தாவீதி நாட்கள் கோத்திரத்தாரில் பொறுப்புகளுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் யார் யார் எந்தெந்த கோத்திரத்துல யார் யார் அப்படின்னு நாலாகமத்துல வாசிக்கிறோம் நம்பர் டுவெண்டி ஒன் எஸ்ஏகியல் புத்தகம் நாப்பத்தி அதிகாரம் ஒன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்ஏகியல் கூறும் கோத்திரத்தாரின் எல்லை பட்டியல்ல இவங்க பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளது நம்பர் டுவெண்டி டூ லாஸ்ட் புக்கு வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றுல இருந்து எட்டு வர வசனங்கள்ல பரலோகத்துல இஸ்ரேல் கோத்திரத்துல முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பட்டியல் வருது அந்த புத்தகத்திலையும் இவங்களை குறிச்சு பெயர்களை குறிச்சு படிக்க வேண்டியது இருக்குது வேற வகையில சொன்னா இந்த இஸ்ரேல் தேசத்துல இந்த யாக்கோபின் குமாரரை குறிச்சு ஆரம்பம் தேசம் இல்லாதப்பவே அவங்கள குறிச்சு படிக்க வேண்டியது இருக்குது கடைசியில பரலோகத்துல போய் கூட அவங்கள குறிச்சு படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ ஆதி ஆகமம் தொடங்கி வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் யாக்கோபின் பனிரெண்டு குமாரர்களுடைய பட்டியல் குடும்பம் தலைவர்கள் கோத்திரம் அந்த மக்கள் அவர்கள் நிலம் அவைகளுக்குரிய எல்லா சரித்திரங்களையும் ஆதி ஆகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் வரைக்குமே தொடர்புள்ளவைகளா இருக்குது ஆகையினாலதான் அத கூர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் கவனிங்க இன்னும் சில குறிப்புகள் டுவெண்டி த்ரீ இவற்றோட இசவேல் கோத்திர குடும்பத்தார குறிச்சு ஆதி ஆகம புத்தகம் யாத்திராகம புத்தகம் ஒன்று ராஜாக்கள் புத்தகம் எசேக்கியல் மத்தியு லூக்கா அப்போ சில நடவடிகள் யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆகிய புத்தகங்களில் வரும் அதிகார வசனங்களில் கூட சுருக்கமா வாசிக்கலாம் நேரம் கருதி நான் இந்த அதிகாரத்தையும் வசனத்தையும் சொல்லல இந்த வம்ச பட்டியல்ல சில இடங்கள்ல ஒரே மாதிரி வருது சில இடங்கள்ல வரிச மாறி வருது மூத்த பையன் இரண்டாவது பையன் மூணாவது நாலாவது ஐந்தாவதுன்னு வரிசையா பனிரெண்டு பிள்ளைகளும் ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது சில இடங்கள்ல வரிச மாறுது எப்படி ஆதி ஆகம புத்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் முப்பதாம் அதிகாரம் வர யாக்கோபின் குமாரர் இந்த வரிசையில வருது என்னாகம முதல் அதிகாரத்துல இந்த வரிசையில வருது என்னாகும் இரண்டாம் அதிகாரத்துல இந்த வரிசையில வருது வெளிப்படுத்தல் ஏழுல இந்த வரிசையில வருது ஆதி ஆகமத்துல ரூபன் சிமியோன் லேவி யூதா தான் நப்தலி கா தாசர் இசகார் செபுலோன் யோசேப்பு பெண்யமேன்னு படிக்கிறோம் அதே போல மற்ற இடங்கள்ல வரிசை மாறுது என்னாகமத்துல பாருங்க ரூபன் சிமியோன் யூதா இசக்கார் செபுலோன் எப்புராயும் மனாசே பெண்யமின் தான் ஆசை கார் நப்தலி வரிச மாறி இருக்குது என்னாக ரெண்டுல யூதா இசக்கார் செபுலோன் ரூபன் சிமியோன் காத் எப்புராயும் மனாசே பெண்யமின் தான் ஆசை நப்தலி கொஞ்சம் வரிச மாறி இருக்குது வெளிப்படுத்தல் ஏழுல யூதா ரூபன் காத் ஆசை நப்தலி மனாசே சிமியோன் லேவி இசக்கார் செபுலோன் யோசிப்பு பெண்யமேன் வரிசை மாறி இருக்குது ஆக புத்தகங்கள்ல சில இடங்கள்ல வரிசை மாறி இருக்கிறத கவனிக்க வேண்டியது இருக்கிறது ஏ அப்படின்னா அந்த இடங்கள்ல நிகழ்ச்சிகள் மாறுது சிலருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது சிலர் முக்கியத்துவம் இல்லாத இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ரூபன் 
ஒரு இடத்துல தவறு செய்தான் அதுக்கு பிறகு ரூபன் சில இடங்கள்ல சேர்க்கப்படல சில இடங்கள்ல பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறான் சில இடங்கள்ல முக்கியத்துவம் இல்லாத வரிசையில வரான் சில இடங்கள்ல இல்லவே இல்லை சோ இது ஆங்கில பட்டியல் ஓ இதை புரிஞ்சுக்க முடியுது இன்னொன்னு இந்த பெயர்களோட சம்பந்தப்பட்டது இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தார் எகிப்துல இருந்து கானானுக்கு போறப்ப வனாந்திரத்துல போறப்ப அவங்க வரிசையா போறாங்க அந்த ஆறு லட்சம் புருஷர்களும் அதாவது சுமார் இருபத்தைந்து லட்சம் மக்கள் ஆறு லட்சம்னா ஆண்கள் மட்டும் ஆறு லட்சம் இப்ப மனைவி இருந்திருப்பாங்க ஆறு பிளஸ் ஆறு ஒரு புருஷனுக்கு ஒரு மனைவினாலும் பனிரெண்டு லட்சம் ஆறு பிளஸ் ஆறு ஒரு தம்பதிக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க அப்படின்னு கணக்கு வச்சாலும் இருபத்தி நாலு லட்சம் அதிகபட்சம் சுமார் இருபத்தஞ்சு லட்சம்னு ரவுண்ட் பண்ணாலும் இஸ்ரவேல் மக்கள் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்துல இருபத்தைந்து லட்சம் மக்கள் போறப்ப அவங்க கோத்திர வரிச தலைமையில தான் போறாங்க எப்படி இதே மாதிரி நடுவுல ஆசிரிப்பு கூடாரம் முன்பும் பின்பும் அந்த கோத்திர கூட்டம் வரிசைப்படி தான் போகுது இங்க பாருங்க இது ஆசிரிப்பு கூடாரம் இசக்கார் யூதா செபுலோன் இந்த வரிசையில நப்தலி தான் ஆசேர் இந்த வரிசையில அதுக்கப்புறம் மனாசே எப்ராயும் பெஞ்சமேன் அந்த வரிசையில சிமியோன் ரூபன் காத் இந்த வரிசையில அப்போ இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறப்ப இந்த வரிசைய குறிச்சு சொல்றப்ப வாசகனுக்கு அது உள்வாங்கணும் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு அதை நம்ம போக போக அதிகமா படிப்போம் இந்த வரிசையின் ஆர்டர்ல தான் ஆசிரிப்பு கூடாரம் நடுவில் இருக்குது அதை சுத்தி இந்த கோத்திரத்தார் இந்த மாதிரி வரிசையா பயணிக்கிறாங்க எல்லாம் கும்பல் கும்பலா போல ஒரே வரிசையில ஒருத்தருக்கு பின்னால போல சோ ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் நாலு திசையிலும் மூன்று மூன்று கோத்திரத்தார் வரிசையா போயிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த வரிசைய படிக்கிறப்ப வாசகன் வசனத்தை உள்வாங்கணும் அப்போ உங்களுக்கு ரூபனும் சிமியோனோ செபுலோனோ இசக்காரோ நப்தலி தான் ஆசேர் எப்ராயும் மனாசே ஏதோ யாரோ எங்க இருந்தோ அப்படின்னு நினைச்சு படிக்க கூடாது அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க எங்க இருந்தாங்க என்ன பண்றாங்க எங்க போறாங்க என்ன வரிசை ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் பயணப்படும் பொழுது எங்க இருக்கிறாங்க என்ன கொடி என்ன மக்கள் தலைவன் யாரு கோத்திர தலைவன் யாரு எவ்வளவு தூரம் போறாங்க என்ன நடந்துச்சு ஒவ்வொரு ஆளை சொல்றப்ப அவனுக்கு முன்னால அவன் எந்த கோத்திரத்தான்னு சொல்லுது பின்னால புத்தகங்கள்ல சவுல சொல்றப்ப பெண்யமேன் கோத்திரத்தான்னு சொல்லுது தாவித சொல்றப்ப அவன் யூதா கோத்திரத்தான் சொல்லுது அப்ப ஒவ்வொரு ஆள முக்கியமான ஆளை சொல்றப்ப அவன் கோத்திரத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவனுக்கு ஒரு ஐடி மாறி சொல்லுது அப்ப வாசகன் பின்னால புத்தகத்துல வர தனி நபர்களை படிக்கிறப்ப கூட அவன் எந்த கோத்திரத்தான் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப அதை படிக்க வேண்டியது இருக்குது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஓகே இந்த வரிசையில தான் அவங்க போனாங்க இப்போ யோசுவா புத்தகம் வந்ததுமே இந்த லேண்டு தான் அவங்க பங்கிட்டு கொண்ட லேண்டு அந்த தேசம் இஸ்ரவேல் தேசம் இதுதான் காணானா இருந்துச்சு யோசுவா வந்து அவங்களோட இங்க இருந்த காணானியரோட போரிட்டு இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கிறப்ப அவர்கள் அவர்கள் பெயரிலேயே அந்த கோத்திரங்கள் பங்கிடப்படுது அப்ப முழு புத்தகம் அதுக்கு பின்னால வர புத்தகங்கள் அதுக்கு பின்னால வர சரித்திரங்கள் எல்லாம் இந்த மனுஷர்களுடைய பெயர்கள்ல வரத்தனால யாக்கோபின் பனிரெண்டு குமாரருடைய பெயர்களை வாசகன் பரிச்சயமா இருக்கணும் ஓகே இந்த இந்த நிலப்பரப்புல இப்போ முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல யாக்கோபினுடைய குமாரர் பட்டியல சொல்றப்ப இவ்வளோ செய்திகளும் இருக்குது இது ஒரு சுருக்க செய்திதான் இந்த இடத்துல நான் இங்க சொல்றதுக்கு காரணம் 
இதுக்கு பிறகு நம்ம எங்கன்னா போய் படிக்கிறப்ப வேற ஒரு செய்திய திரும்பவும் படிக்காம ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி இங்கேயே போடுறேன் இதை ஒரு அஸ்திபாரம் மாதிரி இதுக்கு பிறகு நீளமா விளக்கமா உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆக ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் யாக்கோவின் பனிரெண்டு குமாரரை குறித்த பெயர்களை வாசிக்கிறோம் அந்த பெயர்களுக்கு பின்னால் இருக்கிற சின்ன செய்தி சுருக்கத்தை இப்பொழுது பார்த்தோம் இப்பொழுது ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் 